சினிமாவில் வர்றவங்க எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு தான் வர்றாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வர்றாங்க அது எனக்கு இல்லை ரிஸ்க் எடுத்து எதுவும் பண்ணி சிக்கலில் மாட்டிக்கிறது இல்லை அது ஒன்று மற்றவங்களுக்காக நிறைய ரிஸ்க் எடுத்து மாட்டியிருக்கேன் எனக்காக வேண்டி நான் லைஃப்பில் அப்படி ஆகணும் இப்படி ஆகணுன்ற பெரிய ஆசைகள் வாழ்க்கை வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணுறது தான் வாழ்க்கை அதை காம்ப்ளிகேட்டடாக ஆக்கிக்கிறதும் ஹாப்பி ஆக்கிக்கிறதும் நம்ம கீழே தானே இருக்குது நம்மளாக போய் பயங்கரமாக மாட்டிக்கிறது சிம்பிளாக வாழ்ந்துடலாம் Welcome back to our show. So, ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து ஒரு டேலண்ட் இருக்கலாம் ரெண்டு டேலண்ட் இருக்கலாம் ஆனால் இவருக்கு வந்து நிறைய டேலண்ட் இருக்கு அந்த ஒரு டேலண்ட்டில் வந்து தான் அவரோட சிங்கிங் டேலண்ட் ஸோ இப்போ வந்து சார் நம்மளுக்காக சூப்பரான ஒரு சாங் கூட பாட போறாரு வாங்க கேட்கலாம் அப்போ இருந்த சினிமாக்கும் இப்போ இருக்கிற சினிமா மாறிடுச்சு அப்போ வேற மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ வந்து இப்போ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக எடுக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்களா நீங்கள் ஆ மேக்கிங் டெக்னாலஜி நிறைய வளர்ந்துருக்கு புது புது கதை காலங்கள் ட்ரை பண்ணுறாங்க ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது சினிமா பட் அப்போது ஒரு கிராஃப்ட் நிறைய நல்லா ஒர்க் பண்ணாங்க இப்போ கொஞ்சம் அதான் ஃபிலிம் ஃபிலிமில் இருந்த சினிமாவுக்கும் டிஜிட்டலில் இருந்த சினிமாவுக்கு வித்தியாசம் இருக்குல்ல அதில் ஒரு சீரியஸ்னஸ் இருக்கும் ஓகே இதில் நமக்கு அப்படி கரெக்டாக தொழில் தெரிஞ்சால் தான் அப்போ சினிமா எடுக்க முடியும் உங்களுக்கு ஒரு சீனை எழுதி ஷார்ட் டிவிஷன்ஸ் பிரித்து அதை அப்படி அது மட்டும்தான் நான் எடுப்பாங்க ஏன்னா ஃபிலிமில் அவ்வளோ எடுக்க நம்ம நினச்சதெல்லாம் எடுக்க முடியாது அது நிறைய செலவு அது இப்போ வந்து டிஜிட்டலில் நம்ம எவ்வளோ நாள் எடுத்துக்கலாம் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது இருக்குல்ல ஸோ இப்போ கொஞ்சம் ஈஸி தான் சினிமா ஈஸி தான் ஆனால் என்ன கஷ்டம் இப்போனா முன்னாடி வந்து கதைகளை ஒரு மாதிரி கதை அப்படின்னு ஏதோ ஒரு கதைகள் இருக்கும் நல்ல நல்ல கதைகள் இருக்கும் கமர்ஷியல் கதைகள் இருக்கும் இப்போ வந்து காம்படிஷன் ஜாஸ்தி இப்போ வந்து ஹிந் ஹிந்தி மலையாளம் கன்னடம் தெலு எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் நல்ல நல்ல படங்கள் பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கும் வந்துட்டோம் ஸோ அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக படம் கொடுக்குறது புது ஸ்க்ரீன் பிளே புது கதைகள் புது மேக்கிங் அப்படி கொடுக்குறது ரொம்ப காம்படிஷன் தான் இப்போ அந்த மாதிரி இப்போ புதுசாக வந்த படங்களை நீங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி உங்கள் ஃபேமிலியோட சேர்ந்து பார்த்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண படம் தேட்டரில் போய் அந்த மாதிரி தான் இருக்கா தேட்டருக்கு போயிருந்தேன் நான் வாரிசும் துணிவும் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் தேட்டருக்கு போகல அப்புறம் இந்த ஓடிடியில் மலையாள படம் நிறைய பார்ப்பேன் ரொம்ப நல்லா மலையாள படம் பார்த்தீங்க உங்களுக்கு மலையாள மலையாளம் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா ஆ தெரியும் எனக்கு தெரியும் ஓகே ஓரளவுக்கு தெரியும் ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் தெரியும் தெரியும் ஓகே ஸோ இப்போவும் நீங்கள் மூணாரில் கனெக்டடாக தான் இருக்கீங்களா அங்கே போவீங்களா எப்படி மூணாருக்கு போகிறது இல்லை தம்பி ஒருத்தர் இருக்காரு மூணாரில் என்னுடைய தம்பி அவர் இருக்காரு மற்றபடி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கொடுத்தது இல்லை எல்லா ஊரில் மீட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஸோ இவ்வளோ வருஷம் நீங்கள் சினிமா இருந்துட்டீங்க இன்னும் சில கனவுகள் எல்லாம் நிறைவேறாம தான் இருக்கு அதுவும் நான் வந்து தாண்டி போகணும் இல்லை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இன்னும் வருங்கால வருஷத்தில் இதெல்லாம் பண்ணிடணும் நம்ம அப்படின்ட்டு ஏதாச்சும் வச்சிருக்கீங்களா இதே மாதிரி சந்தோஷமாக இருக்கணும் சினிமாவில் இருக்கணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ஒரு பண்ண 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 ஒரு ப்ரொமோஷன் வந்துட்டு தான் இருக்கும் அந்த ப்ரொமோஷன்ஸை கரெக்டாக பண்ணணும் அதை தக்க வச்சுக்கணுன்றது தான் அப்படியும் <laughs> 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 தேவையில்லாத கெட்ட பழக்கங்கள் குறைய கூடாது அதுதான் என்னுடைய அதே மாதிரி படிக்கிற பழக்கத்தை நிறைய வளர்த்துக்கணும் இது எல்லாமே எனக்கு இல்லை அதனால சொல்கிறேன் என்கிட்ட நிறைய கெட்ட பழக்கங்கள் இருக்கு இருக்கு இருந்துச்சு அது நம்ம லைஃப்னுடைய வளர்ச்சிக்கு ஒரு த ஸ்பீட் பிரேக்கர் தான் ஓகே அந்த ஸ்பீடில் போக முடியாது நம்ம அது வந்து என்னுடைய சொந்த அனுபவத்தில் சொல்கிறதான் நம்ம பயங்கர இதில் சொல்லலை அது ரீடிங் ஹேபிட் சுத்தமாக எனக்கு கிடையாது ஒரு பேஜ் படித்தாலே தூங்கிடுவேன் நான் ஸ்கூலில் இருந்து எனக்கு படிக்கவே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது ஓகே அதனால் இனிமேல் சினிமாவில் வர இயக்குநர்களாகட்டும் நடிகர்களாகட்டும் எல்லாருமே நிறைய படிக்கணும் அதே சமயத்தில் ஹெல்த் கான்சியஸாக இருக்கணும் ஹெல்த் கான்சியஸ் அப்போ தான் நல்ல குவாலிட்டியான க்ரியேஷன்ஸ் பண்ண முடியும் ரொம்ப ஆணித்தரமான உண்மை அதுக்கு மிகப்பெரிய உதாரணம் வெற்றி மாறன் சார் அது அவர் பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் தான் அவர் வந்து அந்த சினிமா ஃபோக்கஸ் சினிமாவில் மட்டும்தான் இருப்பார் ஆரோக்கியத்தில் ரொம்ப கரெக்டாக இருப்பார் அவருடைய எந்த தீய பழக்கங்களும் கிடையாது 
அதனால தான் அவருடைய படங்கள்லாம் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போகுது போயிட்டே இருக்கு அது அது நம்ம அடுத்த வர பாய்ஸ் எல்லாம் அதை ஃபாலோ பண்ணும் ஃபாலோ பண்ணும் அதே மாதிரி நீங்கள் தனுஷ் சார் கூட அப்போ ஒர்க் பண்ண பண்ணதுக்கும் இப்போ வந்து அவரோட வளர்ச்சியே வேறு அடுத்தடுத்து படங்கள்னு நிறைய போயிட்டே இருக்காரு குளோபல் லெவல்ல எல்லாம் வந்துட்டாரு ஹாலிவுட் மூ ஹாலிவுட் படத்தில் கூட வந்திருக்காரு பாலிவுட்ல ஃபர்ஸ்டே போயிட்டாரு ஸோ அவர் எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் அப்போ இருந்த தனுஷ்கும் இப்போ இருக்கிற தனுஷோட வளர்ச்சி பற்றி ஏதாவது நினைக்கிறீங்களா தனுஷ் சார் நம்ம நம்மளோட பிரைடு தான் நான் பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய ஆக்டர் புதுப்பேட்டைக்கு முன்னாடி அவர் ஹேட்ரிக்கு சக்ஸஸ் அவங்க சார் கூட சேர்ந்தோம் நிறைய படங்கள் கமர்ஷியல் ஹிட்டு நிறைய கொடுத்துருக்காரு இப்போ அவருடைய வளர்ச்சி பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் சந்தோஷமாக இருக்குது பாட்டு எழுதுறாரு பாட்டு பாடுறாரு நடிக்கிறாரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு சினிமாக்குள்ளே இவ்வளோ அதை விட தாண்டி ஹிந்தி படத்தில் ஹிந்தி படம் நடித்து ஹிந்தி படத்தில் அவரே பேசியிருக்காரு ஹாலிவுட்டில் ஆமாம் ஹாலிவுட்டில் போய் நடிச்சிட்டாரு ரொம்ப பிரமிப்பான வளர்ச்சி அதே மாதிரி விஜய் சதுதி இப்போ அந்த இதில் நடிச்சிருந்தார் எனக்கு ரொம்ப அவர் பேசி நடித்த ரொம்ப ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தார் மேலே இவங்கெல்லாம் நமக்கு வரும் இளைஞர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை தானே கண்டிப்பாக பேக்ரவுண்டே இல்லாமல் விஜய் சதுதி பேக்ரவுண்டே இல்லாமல் தான் சொந்தமாக முயற்சி பண்ணி வளர்ந்தாள்ல அதே மாதிரி அவன் மற்ற இனிமேல் வர்றவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய நம்பிக்கை நம்பிக்கை ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வந்து உங்களை வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருக்கு நீங்கள் வீட்லனா பண்ணுறதும் இல்லை வந்து அப்பா கேரக்டராக பண்ணுறதும் இல்லை கேரக்டர் உள்வாங்கி நீங்கள் பண்ணுறது வந்து ஸ்க்ரீனில் ரொம்ப அழகாக தெரியுது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பண்ண பார்க்குறாங்க மக்கள் ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க உங்கள் ஃபேன்ஸ்க்கு உங்கள் ஃபேன்ஸ்க்கு வியூவர்ஸ்க்கு மக்களுக்கு ஃபேன்ஸுக்கு சொல்கிற அளவுக்குலாம் நம்ம ஆள் கிடையாது இன்னும் நல்லா நடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசை இயக்குநர்கள் கொடுக்குற கேரக்டரை அவங்க அவங்களுடைய ரைட்டிங்ஸ் நீங்கள் ஆயப்படுத்தணும் அதுக்கு கொஞ்சம் நம்மளை நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இன்னும் நிறைய பாராட்டுக்களும் பார்த்த இடத்துல அங்கங்கே பார்க்கும்போது நிறைய சார் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் சார் நீங்கள் அப்படின்னு வாங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் அந்த இது தான் மனுஷனுக்கு சந்தோஷம் அந்த மாதிரி நிறைய பாராட்டுகள் வாங்கணும்னு ஆசை மக்களோட மக்களாகவே இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை உங்களோட படத்தை பற்றி சொல்லுங்க மக்கள் வந்து விடுதலை படத்தை பார்க்கணும் ஸோ அதை பற்றி ஏதாச்சும் ஆமாம் கட்டாயம் விடுதலை படம் வந்து பயங்கரமான ஒரு எதிர்பார்ப்பு அதில் அவ்வளவு காஸ்டிங்கு அந்த படம் ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷல் படம் ஸோ எல்லோரும் இப்போ நான் எதிர்பார்க்குறத கூட இப்போவே இப்போ நம்ம எல்லாருமே ரோட்டில் பார்க்குறவங்க எங்கே போனாலும் எப்போ விடுதலை என்ன அப்டேட்ஸ் என்ன ஏதுன்னா கேட்குறாங்க ஸோ எல்லோரும் அந்த படத்தை கொண்டாடணும் கொண்டாடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை நம்பிக்கை இருக்கு இல்லை புது சார் நம்ம இளையராஜா சாரும் வெற்றிமாறன் சாரும் இணைந்ததே இது ஒரு பெரிய லெஜண்ட்ஸ் அது போக ரெண்டு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க விஜய் சேதுபதி ஒரு பக்கம் சூரிய ஒரு பக்கம் இன்னும் நிறைய பெரிய பெரிய சப்போர்ட்டிங் ஆர்டிஸ்ட்ஸ் இருக்காங்க அது நீ படம் வரும்போது பாருங்க அப்படி ஒரு ஒரு பயங்கர பேக்கப்பான ஒரு படம் அது ஸோ அந்த படத்தை மற்றவங்களை விடவே நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறேன் காத்திருக்கீங்க நாங்களும் கண்டிப்பாக காத்திருக்கிறோம் படத்துக்கு ஓகே சார் உங்களோட விடுதலை படத்தில் வந்து நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்க டேரக்டரு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி விஜய் சேதுபதி சூரி வெற்றிமாறன் சார் ஸோ ஃபுல் காம்பினேஷன் எப்படி இருந்தது பேக்கேஜாக சொல்லுங்கள் எந்த மாதிரியெல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க உங்களோட அனுபவம் இப்போ விடுதலை லான்ச் ஆனதுலேருந்து நான் டெய்லி எவ்ரிடே விடுதலை இப்படி தான் பேசிகிட்ருக்கிறேன் என்கிட்ட வெளியே பார்க்குறவங்க வீட்டில் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க சேனல்ஸு ஃபோன் பண்ணி வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஃபோன் பண்ணி ஊர்லேருந்து கேட்குறவங்க எல்லாருமே விடுதலை ட்ரெய்லர் பார்த்தோம் சூப்பராக இருக்குது உன்னுடைய டைலாக்லாம் ட்ரெய்லரில் வருது செம்மையாக இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப பயங்கர எக்ஸைட்டட் ஆகிட்டாங்க எல்லோரும் பொதுவாகவே அவர் சார் போட சோஷியல் மீடியாவில் எல்லோரும் பயங்கரமாக அவரை பற்றி ஏதாவது ஒன்று பேசிட்டு அவர் படத்தை பற்றி பழைய சீன்ஸ் அது இதுன்னு அவருடைய படங்கள் வந்து அவ்வளோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அந்த வகையில் இந்த படம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் படம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ராஜா சார் மியூசிக்கு அது பெரிய காம்பினேஷன் அவங்க ரெண்டு இருக்கும் அவருடைய அவர் எவ்வளோ ஒரு இசை மேதைன்னு தெரியும் இந்த ஜென்ரேஷனில் இவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு இயக்குனர்னு நமக்கு தெரியும் இன்னைக்கு ஒரு ரியாலிட்டி மேக்கிங் டேரக்டர் அவர் இந்திய அளவில் அவர் வந்து ஒரு டாப் டென் டேரக்டரில் இருக்கிறாரு இந்திய சினிமாவை எதிர்பார்த்துக்கிற படம் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த ஒரு படம் காம்பினேஷன் இந்த ஜென்ரேஷன் டேரக்டரும் அந்த லெஜண்ட் மியூசிஷியனும் சேர்ந்து எப்படி ஒரு காம்பினேஷனான ரிசல்ட் வரும்ன்றது ஒரு அது ஒரு பெரிய அற்புதமான ஒர
இது க ஒரு ரொம்ப ஒரு கடுமையான ஒரு காடுகளில் போய் கஷ்டப்பட்டு எடுத்து போடும் அந்த கதை என்ன டிமாண்ட் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி லொக்கேஷனில் அதில் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து ஷூட் பண்ணப்படும் அதுக்கு பயங்கரமான எக்யூப்மெண்ட்ஸு ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ்ஸு அதெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமாக படமாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த படத்தை வந்து இரவு காட்சிகள்லாம் காட்டுகள் எடுக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் நம்ம இங்கேயே நம்ம நைட் ஷூட்டிங் எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியும் லைட்டிங் பண்ணி அந்த காட்டுக்குள்ளே வந்து எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்றது அந்த லைட் மேன்ஸு அங்கே இருக்கிற மக்கள் ஊர் மக்கள்லாம் அதை ஹெல்ப் பண்ணி கேமராமேன் வேல்ராஜ் சார் அவருடைய மேற்பார்வையில் அவ்வளோ அற்புதமாக எப்படி தான் பண்ணார் இருந்த மரம்லாம் அவ்வளோ ஒரு மரங்கள் அதெல்லாம் ஏறி லைட்டு கட்டி இறக்கி பயங்கர கஷ்டம் அந்த 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 மலைப்பகுதியில் வந்து அட்டை நிறைய இருக்கும் அட்டை அட்டை தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியாது அட்டை பூச்சி கடைசி நேரம் பிளட்டு நிறைய ரத்தத்தை ஒரு அட்டை மாதிரி உறிஞ்சிடுற இடம் அப்படிமாங்க கெட்ட ரத்தத்தை உறிஞ்சும் அது நல்லது அது பட் ஆனால் நமக்குலாம் அலர்ஜி மற்றவங்களுக்கு அலர்ஜி அந்த மாதிரி பிறகு நிறைய காட்டுக்கள் என்னென்ன இருக்குன்னு தெரியுமில்ல நேச்சுரா அதில் கண்ணு முன்ன தெரியாமல் போய் செட்டு போட்டு அதை வேலை செஞ்சு எவ்வளவோ அவருடைய உழைப்பு அது அந்த படம் முடிஞ்ச ஒருவேளை அந்த மேக்கிங்கை பார்த்தாலே அதை பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ ஒரு அனுபவமாக இருக்கும் இப்போ எல்லா படங்களுமே நம்ம நம்ம தமிழ் இயக்குநர்கள் எல்லாருமே ஒரு வித்தியாசமான கதைக்களங்கள் அது ரிஸ்க் எடுத்து தான் எல்லாருமே எடுக்கிறோம் அந்த படங்கள் மட்டும் தான் நிற்கிது அந்த வகையில் நம்ம சார் எப்போயுமே கொஞ்சம் மெனக்கெட்டு தான் படம் எடுப்பார் அந்த வகையில் இந்த கதைக்களமும் பயங்கர கனமான ஒரு கதைக்களம் அதில் நடித்த நடிகர்கள் ஒரு பெரிய பெரிய ச சூரி தம்பிக்கு வந்து இது வேறு ஒரு ஃப்ளேவர் அவர் ஒரு நம்ம ஒரு காமெடியனாக சக்ஸஸ் ஆகிட்டார் அதை மட்டும் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் காமெடி பண்ணுவார்னு அவர் எவ்வளோ ஒரு சீரியஸான ஆக்டர் அப்படின்றத ஸ்டேஜில் விஜய் சேதுபதி சொன்னார் அவர் வந்து ஒரு கேரக்டர் இப்போ வடிவல் சார் நல்ல காமெடி பண்ணுவார் விட பெஸ்ட் ஆக்டர் அவர் அதே மாதிரி சூரியன் உள்ளுக்குள்ளே நிறைய திறமைகள் அதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது தான் அவர் செய்ய முடியும் அந்த வகையில் இந்த கதை அவர் டிமாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி நல்லா நடிச்சிருக்காரு சார் நடிக்க வச்சுருக்காரு அப்புறம் சேதுபதி வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அவர் வித்தியாசமான கதாபா கதாபாத்திரங்கள் எங்கே இருந்தாலும் தன்னுடைய லீட் ரோலு அது இது அப்படின்னு பார்க்க மாட்டாங்க நல்ல இது பண்ணுவார் எதுனாலும் செலக்ட் பண்ணி அந்த வகையில் அவர் இதில் பய பண்ணது ஒரு பெரிய விஷயம் அவர் எப்படி எதிர்பார்க்குறோ அதை விட மேலான ஒரு கனமான கதாபாத்திரம் அது நீ படம் ரொம்ப தெரியும் மற்றபடி புதுசாக அது நான் சொ நான் சஸ்பென்ஸாக நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க அது டேரக்டர் தான் சொல்லணும் சேத்தன் அவர் நடிச்சிருக்காரு ஒரு பெரிய ரோல் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் டானாகரன் தமிழ் டேரக்டர் அவர் நடிச்சிருக்காரு நிறைய புது புது ஆக்டர்ஸும் சீனியர்ஸும் நடிச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் சார் தான் சொல்லணும் நம்ம சொல்லக்கூடாது அவர் யார் இது சஸ்பென்ஸாக நிறைய விஷ ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த படம் எல்லா விதத்துலேயுமே பயங்கர ஸ்பெஷலான ஒரு படம் அதனால தான் இவ்வளோ டியூரேஷன் அது அந்த கதை டிமாண்ட் பண்ணப்போ அந்த படம் ரெண்டு படமாக வந்துருச்சு ரெண்டு பார்ட்டாக வருது தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் பார்ட் வருது அடுத்து ஒரு டூ மந்த்ஸ் கழித்து செகண்ட் பார்ட் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ விடுதலை பேக்கேஜாக ரெடி பண்ணி பெரிய விஷயம் அது ஸோ அதே மாதிரி விஜய் சேதுபதி சார் கூட நீங்கள் சொன்னீங்க நடிச்சு இப்போ சொன்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர்கிட்ட நீங்கள் ரொம்ப ரசித்து பார்த்த விஷயம் என்ன ஒரு ஆக்டர்கிட்ட கண்டிப்பாக வந்து ஒரு எக்ஸ் ஃபேக்டர்னு ஒன்று இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க எப்பயுமே அது இருந்தால் தான் வந்து அவங்களால சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் இல்லை வந்து அடுத்தடுத்து வளருவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இவர்கிட்ட பார்த்து வியந்த விஷயம்னா என்ன அவருடைய வளர்ச்சி பயங்கரமான வியப்பு இன்னைக்கு இந்த ஃபர்சி எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சுது ஸோ ஹிந்தியில் போய் நடித்து ஹிந்தி பேசி நடிச்சிருக்காரு அப்படின்றது ரொம்ப அவருக்குள்ளே ஒரு பெரிய அழுத்தமான விஷயம் இருந்திருக்கு அது நமக்கு பார்த்தாலும் தெரியாது யாருக்குள்ளே எவ்வளோ திறமை இருக்குன்னு நமக்கு எப்படி தெரியும் கண்டிப்பாக நமக்குள்ளே என்ன திறமை இருக்குன்னே நமக்கு சொல்ல தெரியல அப்போது எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு கிடைக்குது அந்த வாய்ப்பை பிடிச்சி அதை வந்து கேரி ஓர் பண்ணுற திறமை இருக்கிறவங்க தான் முன்னேறுறாங்க அந்த வகையில் அவர் அவருடைய கேரி ஓர் பண்ணி அவர் ட்ராவல் பண்ணுற திறமை ஜாஸ்தி ஸோ அவர் செலக்ட் பண்ணுற கதைகள் கதாபாத்திரங்கள் நார்மல் ஹீரோஸ் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு விஷயங்கள் யதார்த்தமாக நடிக்கிறது யதார்த்தமாக இருக்கிறது அப்புறம் இந்த நல்ல பெஸ்ட் ஆக்டர்ஸ்லாம் நேரில் பார்க்கும்போது நடிக்கிற மாதிரியே தெரியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோகன்லால் சார்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவர் நடிக்கிறது தெரியாது ஆனால் அந்த காட்சி படமாக கோர்வையை பார்க்கும்போது அவர் எப்படி நடிச்சிருக்காருன்னு தெரியும் அப்படி நடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த வகையில் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு ரகம் அப்படி அதனால் தான் அவர் அவ்வளோ பெரிய
எல்லா விஷயங்கள் பண்றாங்களா இல்ல எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு அப்படி தெலுங்குல நடிக்கல நான் மலையாளம் நடிச்சிருக்கேன் மலையாளம் தெலுங்கு நடிக்கல சினிமாவுக்கு லாங்குவேஜ் இல்லையே எங்க வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் நடிக்கலாம் எந்த வசனங்க பாட்டு பாடுறோம் பாட்டு மனப்பாடம் பண்ணி பண்ண பாட்டு பாடுறது இல்லையா ஹிந்தி பாட்டும் பாடுறோம் தெலுங்கு பாட்டும் பாடுறோம் தமிழ் பாட்டும் பாடுறோம் அதே மாதிரி லாங்குவேஜ் மனப்பாடம் பண்ணி அடிக்க வேண்டியதான் அங்க உள்ள இது அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஆக்டிங் தவிர்த்து ஃபீல்ட்ல வேற எதா வேற எதாச்சும் இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கா உங்களுக்கு நான் டப்பிங் ஆர்டிஸ்டா இருக்கேன் ஆ டப்பிங் பண்றீங்க ஓகே நிறைய பேருக்கு டப் பண்றேன் பிற மொழி மாற்று படங்கள் முன்னாடி எல்லாம் ஆங்கில படங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நிறைய படங்கள் டப்பிங் பேசிட்டு இருக்கிறேன் ஸ்ட்ரைட் மூவிஸு பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஸ்லாங்கு நிறைய பேசுவேன் மதுரை திருநெல்வேலி ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் பேசி காட்டுறீங்க நான் ஒரு டைலாக் சொல்லுவேன் நீங்கள் மதுரை ஸ்லாங்கில் எப்படி பேசுவீங்கன்னு திருநெல்வேலி ஸ்லாங்கில் எப்படி பேசுவீங்க மலையாளமில் எப்படி பேசுவீங்க அப்படின்னு ஒரு செக்மெண்ட்டே நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகேவா நீங்கள் வராது நீங்கள் முடிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுக்கலாம் டப்பிங் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறேன் நிறைய படங்கள் டப் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் நிறைய படங்கள்லாம் இப்போ கூப்பிட்றாங்க வாய்ஸ் நல்லா இருக்குது ஸ்லாங் வருது வாப்பான்னு கூப்பிடுறாங்க அது பண்ணிட்டுருக்கு நல்லாயிருக்கு பண்ணிட்டுருக்கீங்க எது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு டப்பிங் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா இல்லை ஆக்டிங் பண்ணுறது தான் ரெண்டுமே ரெண்டுமே ரொம்ப ரெண்டுமே ஆக்டிங் தானே அவங்க டப்பிங் தேட்டரும் போய் நம்ம ஆக்ட் பண்ணால் தான் பேச முடியும் ஸோ ரெண்டும் ஒன்று தான் ரெண்டு ஒன்று இது கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக பேசணும் ஸ்பாட்டில் டப்பிங்கில் பார்த்துக்கலாம்னு ஒப்பிச்சுட்டு எப்படியோ வந்துடுவோம் ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் சூப்பர் ஓகே ஸோ நீங்கள் கேட்பீங்க நான் பதில் சொல்லுவேன் உடம்பு <laughs> 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 மதுரை ஸ்லாங்கில் வந்து இந்த ஊருமா ஏன் மிரட்டுறீங்க என்னையே மதுரைனாலே மிரட்டில் தான் கேட்கணும் அதான் நான் சும்மா தான் சொன்னேன் இந்த ஊர் டெல்லி டெல்லியிலேருந்து இங்கே நான் உனக்கு இருக்கியே மாடு வச்சுட்டு பார்த்து அப்படி தெரியலையே ஆங்கராக இருக்கேன் சார் ஆ நல்லா பண்ணுதா நல்லா பண்ணு ரொம்ப நன்றி ஐயா ஓகே சூப்பர் சார் இப்போ திருநெல்வேலி ஸ்லாங் திருநெல்வேலி இவன் பேர் என்ன எந்த ஊரு உனக்கு டெல்லி ஏ சோப்பா இருக்கே டெல்லி டெல்லியில் போறக்கு எல்லாம் சோப்பா வர போக ஆமா இங்கே என்ன பண்ணிக்க இருக்கா நான் இங்கே ஆங்கராக இருக்கேன் நல்லா பண்ணுமா ஏ ஒழுக்கமா சாப்பிடு நல்லா உடம்பு பார்த்துக்க புரியுதா நான் சொல்லுத கேட்குறியா இல்லையா கேட்பேன் சூப்பர் சூப்பர் ஓகே ஸோ மலையாளம் இப்போ எந்தான குட்டியோட பேர் அதாவது எனக்கு தமிழே சரியா தெரியும் இவ்வளவு நேரம் கேட்ட கேள்வி தான் அப்படியே மலையாளத்தில் கேட்கறேன் குட்டியாண்ட பேரு குட்டியோட பேரு பேசுங்க குட்டியோட பேர் தானு எந்த பேரு தாஷ்வி ஜெனிச ஸ்தலம் எவ்வளோ ஸ்தலம் நீங்கள் ஜெனிச்ச ஸ்தலம் பண்ணிடுக்கணும் <laughs> ஓகே சூப்பர் சூப்பர் ஸோ சார் நீங்கள் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டு பயங்கரமாக நீங்கள் வந்து டியூனில் எல்லாம் மாற்றி பேசுவீங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அது மாதிரி பாட்டு பாடுவீங்களா பாட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு சூப்பர் அப்போ நீங்கள் ஒரு பாட்டு பாடுவீங்க இப்போ கண்ணோடு கண்களேற்றும் கற்பூர தீபமே கை தீண்டும் போது பாயும் மின்சாரமே உல்லாச மேடை மேலே ஓரங்க நாடகம் இன்பங்கள் பாடம் சொல்லும் என் தாயகம் இங்கெங்கு ஊஞ்சலாக நான் போகிறேன் அங்கெங்கு ஆசை தீயில் நான் வேகிறேன் உன்றாக மோகனம் என் காதல் வாகனம் செந்தாமரை செந்தேன் மழை என் நாவினியே தேவி ராஜராஜ சோழன் 
ஆசீர்வாதங்கள் <laughs> இன்னும் நீங்க நிறைய பண்ணணும் நான் இன்னொரு வாட்டி உங்களை பாக்கணும் சந்திக்கணும் இன்னொரு இன்டர்வியூ எடுக்கணும் டைம் கட்டாயம் ரொம்ப உங்களை சந்திச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் டீம் எல்லாருக்கும் நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் थैंक यू so much for joining with us thank you thank so இதே மாதிரி இன்னொரு கெஸ்டோட மீண்டும் சந்திக்கிறேன் இன்னொரு ஷோல until then take care signing off from tashi subramanyam tata